Meditações diárias Caros irmãos e irmãs, a senha de hoje inicia com o Salmo 33, verso 5, que diz Deus ama a justiça e o direito. Como podemos entender esta palavra? O salmista diz que Deus, o Criador, ama a justiça, portanto ele é justo. Também podemos dizer que a pessoa que ama a justiça é justa. Caso contrário, a pessoa diz que ama, mas não pratica este amor de ser justo. Mas lembramos que Deus faz justiça com todas as pessoas. A segunda palavra é amar a Deus. Deus ama o direito e por isso é direito. Quero dizer, Deus concede direitos iguais para todos e todas, independente de cor, raça, homem, mulher, jovem ou criança. Para Deus não é possível uns terem mais e outros menos direitos. Por exemplo, para Deus é justo que todos tenham o pão de cada dia. Para Jesus, vida digna, conforme João 10,10. 10. Portanto, na justiça de Deus, todos têm acesso à dignidade como comida, bebida, moradia, educação, saúde, família, amigos. Conforme Martin Luther escreve no Catecismo Menor quando fala sobre o Pai Nosso. Amar a justiça e o direito para Deus significa que todos tenham os bens materiais e também afetivos e espirituais, como bons amigos, boa família, boa convivência em comunidade e em sociedade. Segundo Coríntios, capítulo 8, verso 9, diz Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se faz pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornem ricos. Quando falamos em riqueza, logo pensamos em bens materiais e dinheiro. Mas Jesus coloca o amor à justiça em prática e diz que a grande riqueza não é material, mas sim de viver bem a vida com as pessoas e com a criação. É poder se relacionar com todo mundo sem preconceitos, sem distinção. É poder dormir com a consciência tranquila. Ou seja, viver em paz, paz como sinal do reino de Deus que Jesus veio anunciar e viver neste mundo. Pense nisso. Amém. Meditações diárias. Todos os dias uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé.